É o programa Bíblia do Meu Dia a Dia, chegando até você nesse dia onde nós podemos nos alimentar da Sagrada Palavra de Deus, que nos instrui, que nos edifica, que nos abençoa, que nos faz crescer espiritualmente. Quero convidar você a abrir o seu coração, estamos estudando João, o Evangelho de São João, então vamos pedir o Divino Espírito Santo para ele nos conduzir no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, isso mesmo, a sua Palavra de Deus e o caderno de estudos para você anotar o texto que nós vamos estudar hoje. Isso aí, dando continuidade a São João. Vamos lá, João, capítulo 6, versículos de 59 a 71. João, capítulo 6, versículos de 59 a 71. Vamos ler o texto e depois meditar. Jesus falou estas coisas ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos que o ouviram disseram então, esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou, isso vos escandaliza? Que será então quando ouvirdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne para nada serve. As palavras que vos falei são espírito e são vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que acreditavam e quem havia de entregá-lo. E acrescentou, é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, os discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos doze, vós também... Quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Jesus respondeu, Não vos escolhi a vós, os doze? Contudo, um de vós é um diabo. Ele falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois este, um dos doze, iria entregá-lo. É a primeira narrativa do evangelho que nós vamos perceber Jesus sendo deixado, abandonado por seus discípulos, não eram os judeus, fariseus, doutores da lei, mestres, não, eram aqueles que já estavam seguindo Jesus, que já o tinham como mestre, vamos lá, e qual é o motivo disso? É a realidade do texto anterior que nós estudamos, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não terá parte comigo, não terá vida. Versículo 59, assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Então o discurso do pão da vida foi feito na sinagoga em Cafarnaum. Cafarnaum é o quartel general de Jesus, né? Ele sai de Nazaré e vem viver em Cafarnaum na casa de Pedro, de, do apóstolo Pedro. Então vai continuar, o versículo 60, muitos discípulos que o ouviram disseram então, essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos murmuravam é, por causa disso, Jesus perguntou, isso vos escandaliza? Que será então quando vides o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que faz viver, a carne não serve para nada, as palavras que vos falei são Espírito e vida, no entanto, há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que criam e quem o haveria de entregar e acrescentou, por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Então é uma obra do Espírito Santo a fé em nós, é uma obra do Espírito Santo o crer. É uma obra do Espírito Santo, é essa iluminação. São tantas pessoas no nosso tempo que estão vivendo essa experiência. Um dia eu vivi, a iluminação me alcançou. Deus falou comigo, a palavra dele foi forte. Ele me fez uma proposta, eu escolhi seguir o Senhor, eu escolhi estar com Ele. Mas existe algo importante até para o nosso tempo aqui. 
Veja só, Jesus não negocia a verdade. Jesus não relativiza a verdade. Ah, é, eu vou perder, pessoas vão deixar de me seguir, pessoas vão sair da igreja porque a gente é, a doutrina é muito dura vamos aliviar a doutrina vamos começar a dizer que agora a misericórdia ela é maior, então não tem problema você pode continuar aí na sua vidinha de pecado, você pode continuar aí nessa vida que você vive, continua do mesmo jeito, porque Deus é misericordioso está todo mundo salvo, não vamos falar nada que é, endureça que parece que as, até porque no nosso tempo eu vou usar uma linguagem, desculpa falar assim, mas é uma geração mimimi. Qualquer coisinha, eu estou ferido, olha lá, é um discurso de ódio, me odeio. Não, não, ninguém odeia ninguém. No cristianismo não existe pregação de ódio, existe pregação da verdade. E a verdade ela é pregada para libertar. A verdade é pregada para iluminar. A verdade é pregada para abrir as cadeias, as pessoas estão aprisionadas em si mesmas, aprisionadas às ideologias, aprisionadas à mentira de Satanás e elas precisam ser libertas pela verdade. Jesus não relativiza, ele reafirma o que ele diz. Vocês estão se escandalizando agora com o que eu disse, que vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue? Então, quando vocês viram o filho do homem subir para onde ele estava antes, como que vai ser? O Espírito é que faz viver, é o Espírito que toca no nosso coração. A carne não serve para nada, a vida carnal, ela é passageira, ela é transitória, é a vida no Espírito que nos faz viver, ter vida eterna. E é essa vida no Espírito que eu e você precisamos buscar. É essa vida que nos faz viver acima da carne. Não que nós somos dicotômicos e separamos carne do, da, da alma do corpo, só que certas realidades que o nosso corpo pede são desejos baixos, que nos colocam no nível animal. Nós somos animais racionais e espirituais. O espírito que gera vida. A carne não serve para nada. As palavras que eu vos falei são espírito e vida. Eu quero que vocês tenham vida. E se vocês não aderirem a essa palavra, a verdade plena e absoluta, não só um pouquinho. Eu não estou dizendo que a gente não vai acolher as pessoas, amar as pessoas. Mas a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser vivida. A doutrina não mudou. Não existe ninguém sobre a face da terra que está acima da Bíblia que está acima da tradição da igreja e da doutrina da igreja. Ninguém, nenhum ser humano. A partir desse momento, versículo 66, muitos discípulos se afastaram e não mais andavam com ele. São João Paulo II, ele ilumina esse texto e ele vai dizer assim, com o que ele diz, traz uma iluminação para nós. Nós não podemos abrir mão da verdade, ainda que nós voltemos a ser somente doze. O que nós precisamos estar atentos é o seguinte, nós não precisamos preocupar-nos com quantidade. Nós temos que estar atentos à qualidade dos cristãos. Se tiver muito, glória a Deus, mas que sejam com muita qualidade, porque o papel do cristão no mundo é ser luz, é ser sal. O papel do cristão no mundo é ser santo. A santidade está inerente, ela faz parte ontológica do nosso ser cristão. Porque nós precisamos ser imitadores de que o cristão é um outro ungido, é o outro Cristo. Então, as virtudes, a santidade de Deus precisa aparecer na vida do cristão. Então, um cristão mundano, um cristão que vive as práticas pagãs, que vive mais uma vida pagã do que cristão, para que, que ele serve? Se o sal não pode salgar, ele serve para alguma coisa? Se a luz está colocada debaixo da cama, ela serve para alguma coisa? É isso que Jesus está sendo firme e ele não tem preocupação de perder. Ele não tem preocupação de que pessoas deixem, ele veio salvar todos, mas ele deu para nós uma realidade importante que nós precisamos ter consciência, o livre-arbítrio. Ou eu quero ou eu não quero, mas lembrando que as minhas decisões terão consequências. Isso é fundamental que seja recordado por nós. Jesus disse aos doze, vocês também não querem ir embora? Simão Pedro respondeu, aqui nós iremos, Senhor. Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos firmemente que tu és o santo de Deus. Eu creio e sei, o Senhor é o santo de Deus. 
Jesus respondeu, não vos escolhi os doze, contudo um de vós é um diabo, é um divisor, está dividido. Ele falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois esse um dos doze haveria de entregá-lo. Olha que chance, gente, olha aqui, em João 6, Judas está sendo avisado. Nós estamos sendo avisados nesse estudo bíblico, ou nós acolhemos a verdade plena, ou nós somos verdadeiramente de Deus, ou nós não somos. Não tem meio termo. Vocês não querem ir embora também, os dois? A quem nós iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, o que nós podemos colher como mensagem de Deus hoje? É o Espírito Santo que nos conduz à plena verdade e nos capacita a aderirmos Jesus e sua doutrina. O Senhor sempre nos permite escolher, escolhê-lo ou não, mas deixa claro que se livremente o escolhemos, precisamos seguir seu ensinamento e viver sua palavra, que é palavra de vida eterna. Quero copiar aqui o versículo aonde ele vai dizer no 63, o Espírito, o Espírito é que faz viver, a carne não serve para nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Essa é a consciência que nós precisamos ter. Se eu digo que eu creio, se livremente eu escolho seguir o Senhor, eu tenho que colocar em prática, eu tenho que viver plenamente aquilo que Ele ensinou. Eu não targiverso, eu não negocio a minha fé, eu não relativismo na, relativizo nada. Eu amo, eu amo a vontade de Deus e eu vivo a vontade de Deus, porque ela é capaz de me fazer feliz e me dará a vida eterna. Vamos rezar? Senhor, eu quero essa vida eterna que o Senhor tem para mim. E a minha escolha... Eu reafirmo diante da sua presença, orando com a palavra que eu acabei de estudar com os meus irmãos e as minhas irmãs. A minha escolha é seguir o Senhor, é crer no Senhor. Ainda que as suas palavras sejam duras, exigentes, ainda que a minha vida tenha que ser ordenada para esta palavra de vida eterna, ainda que eu tenha que passar por processos duros de transformação, de conversão, de renúncia de mim mesmo, a minha escolha é seguir o Senhor e é viver a sua palavra. Capacita a mim e aos meus irmãos, com o dom do seu Espírito, a vivermos a sua palavra, a seguirmos o Senhor, a experimentar essa palavra, que é a palavra de vida eterna. A quem nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E o que nós queremos é a felicidade eterna. Diante dessa vida passageira que está diante de nós, a nossa escolha é pela eternidade. Muito obrigado por me alcançar com a sua palavra e por me abençoar nessa hora. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Você não irá se arrepender em escolher o Senhor, em escolher segui-lo, em escolher viver a sua palavra, o seu ensinamento. Você experimentará felicidade, você vai experimentar o cumprimento das promessas do Senhor, você experimentará aquilo que Ele mesmo preparou para você, a eternidade feliz no céu. Deus abençoe você, a sua família, nós encontraremos o um próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.